नमस्कार मी पूजा आरोग्याचा मंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत खर तर आजच्या कार्यक्रमामधला आपला विषय असणार आहे आजचा लठ्ठपणा आणि यशस्वी उपचार आणि आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत डॉक्टर अपर्णा गोविल भास्कर लठ्ठपणा म्हणजे नेमकं काय त्याच्यावर यशस्वी उपचार पद्धती नेमकी कशी आहे आणि या सगळ्याचा आपल्याला कसा काय फायदा होऊ शकतो या सगळ्याबद्दल आपण मार्गदर्शन जाणून घेणार आहोत सगळ्यात आधी मी तुम्हाला डॉक्टरांची थोडक्यात ओळख करून देते डॉक्टर अपर्णा गोविल भास्कर या बेरेट्रिक सर्जरी तज्ज्ञ आहेत त्या मुंबई नवी मुंबई ठाणे आणि सुरत इथं सध्या कार्यरत आहेत त्याचप्रमाणे या सगळ्या सर्जरीचा आतापर्यंतचा जवळजवळ जवल बारा वर्षांचा असा दांडगा अनुभव आहे आतापर्यंत त्यांनी दोन पेक्षा जास्त रुग्णांवर यशस्वी अशी उपचार पद्धती सुद्धा केलेली आहे आणि आतापर्यंत ज्या ज्या रुग्णांवर या सर्जरीचा त्यांनी उपयोग केला त्यांना या सर्जरीचा अत्यंत प्रचंड प्रमाणात फायदा सुद्धा झालेला आहे डॉक्टर आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत त्यांचं स्वागत करूया आणि लगेचच आजच्या आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया डॉक्टर सगळ्यात आधी आमच्या स्टुडिओमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत नमस्कार धन्यवाद जसं मी प्रेक्षकांना सांगितलं की आजचा आपला खरं तर विषय आहे लठ्ठपणा आणि त्यावर यशस्वी उपचार पद्धती लठ्ठपणावर यशस्वी उपचार पद्धती कोणती आहे हे तर मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचंय मात्र सगळ्यात पहिल्यांदा लठ्ठपणा म्हणजे नेमकं काय हे आपण प्रेक्षकांना समजवून सांग लठ्ठपणा एक बिमारी आहे जिसको हमे उसी सिरियसनेस से देखना चाहिए जिस तरह की हम हार्ट की किसी प्रॉब्लम को या किडनी की डिजीज को देखते हैं लठ्ठपणा को हम लोग डिफाइन करते हैं बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर यानी बॉडी मास इंडेक्स म्हणजे एक फॉर्म्युला असते जिससे हमको ये पता चलता है की पेशंट की हाईट के हिसाब से उनका आयडियल वजन कितना होना चाहिए सो so, uh, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको वेट इन के जी डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर से हम लोग फाइंड आउट करते हैं ओबीसीडी को जब हम डिफाइन करते हैं तो जब हम बी एम आई पॉइंट्स देखते हैं तो एटीन टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव बी एम आई अगर है तो नॉर्मल उसको माना जाता है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव से लेकर ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव बी एम आई पॉइंट अगर है तो उसको हम लोग ओवर वेट मानते हैं और अगर ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव के ऊपर चला जाता है तो उसका मतलब है कि उनको लठपना की बीमारी होने लगी है ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव से थर्टी टू पॉइंट फाइव में ग्रेड वन ओबेसिटी बोलते हैं थर्टी टू पॉइंट फाइव से थर्टी सेवन पॉइंट फाइव में ग्रेड टू हो जाता है और थर्टी सेवन पॉइंट फाइव के ऊपर चला जाता है तो ग्रेड थ्री ओबेसिटी बोलते हैं बट जनरली अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर किसी का भी वजन 25 से 30 किलो ज्यादा है उनके आइडियल बॉडी वेट से तो उनको डेफिनेटली ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को के पास जाना चाहिए नक्कीच डॉक्टर यानंतर मला तुम्हाला असं विचारायचं आहे की एकदा एखाद्या व्यक्तीमध्ये किंवा तुमच्याकडे जे रुग्ण येतात त्या रुग्णांमध्ये लठ्ठपणा आला म्हणजे जर का तो व्यक्ती लठ्ठ आहे तर मग त्या व्यतिरिक्त तो कोणकोणते वेगवेगळे आजार त्याच्यासोबत घेऊन येत असतो किंवा वेगवेगळे कोणते आजार होण्याची भीती त्याच्यामध्ये असू शकते सो so, uh, जैसा कि मैंने पहले कहा कि लठ्ठपना एक बहुत ही सीरियस बीमारी है हुँ. हम लोग अभी भी इसको एक बीमारी के स्वरूप में नहीं देखते हैं हुँ. पर uh, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि सर से लेके पाँव तक हुँ. सारे ऑर्गन्स uh, के ऊपर इफेक्ट हो सकता है लठ्ठपना uh, के साथ जो सबसे कॉमनली एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं वो एक है डायबिटीज तो अब uh, हम लोगों को मालूम है कि इंडिया वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल है सो so, uh, जितनी ज़्यादा ओबिसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ती है उसके साथ में हार्ट के ऊपर ओबेसिटी का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है तो ओबेसिटी का अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो हार्ट डिजीज में ट्रांसलेट होता है फिर हाई कोलेस्ट्रॉल हाई ब्लड प्रेशर ये चीज़ें भी लठपना के साथ एसोसिएटेड हैं प्लस इसके अलावा इसका एक बहुत ही बुरा असर पड़ता है हमारे लिवर के ऊपर और लंग्स के ऊपर सो लिवर में अगर हम देखते हैं आजकल से रोसेस ऑफ लिवर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है तो ओबेसिटी उसका एक सबसे कॉमन रीज़न है प्लस जो हमारी लंग्स के ऊपर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है जो रात को कई जो ओबीज लोग होते हैं वो लोग सीधा लेट के सो नहीं सकते हैं तो एक बीमारी होती है जिसको कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली लंग स्पेस कम हो जाती है और पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उनको बाहर फेंकना चाहिए वो अंदर रिटेन करते हैं और उससे उनको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है फीमेल्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ओबेसिटी की वजह से उसमें से एक सबसे बड़ा होता है पीसीओडी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज उसकी वजह से पीरियड्स में इरेगुलरिटीज आ सकती है और आगे जाके जो महिलाएँ जिनको लठपना है उनमें इनफर्टिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इसके अलावा जो थोड़े ओल्ड पेशेंट्स हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है तो उनको जॉइंट पेन्स वगैरह की काफ़ी तकलीफ होती है इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि इवन बाथरूम जाने तक में भी काफ़ी मुश्किल आ जाती है 
मला वाटतं आता आपण उपचारांकडे वळूया जसं मी सुरुवातीला प्रेक्षकांना समजावून सांगितलं की खरं तर आणि आजचा आपला विषयच आहे की लठ्ठपणा आणि त्याच्यावर यशस्वी उपचार तर एखादी लठ्ठ व्यक्ती तुमच्याकडे आली तर ही किती मोठी समस्या खरं तर तुमच्यापुढे उभी असते आणि नेमके याच्यावर काय काय उपाय तुम्ही करत असता करेक्ट सो सबसे पहिले तो अगर आपको लगता है की आपका वजन ज्यादा है तो आपको एक डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए स्पेशलिस्ट के पास जो कि वजन का इलाज करते हैं इसका इलाज निर्भर करता है कि आपकी आपका लठ्ठपना कौन से ग्रेड में फॉल करता है तो अगर आपको ग्रेड वन ओबिसिटी है या आपका सिर्फ ओवरवेट है तो हमारा जो ट्रीटमेंट पिरामिड है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो डाइट और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होता है तो अगर आप सिर्फ ओवर है आपका वजन पाँच या दस किलो ज़्यादा है आपके आइडियल बॉडी वेट से तो आपको डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो टीम में डाइटिशंस होते हैं जो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए या किस किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए उससे आपको फ़ायदा होगा अगर आपको ग्रेड वन ओबिसिटी है तो भी आप डाइट और लाइफ मॉडिफिकेशन से उसको करेक्ट कर सकते हैं लेकिन मान लीजिए कि ग्रेड टू और ग्रेड थ्री ओबिसिटी अगर आपको हो गई है तो आप बाकी सारी बीमारियां भी आपको रिस्क है जैसे कि डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज़ ये सारी चीज़ें आपको बढ़ते हुए वेट के साथ जल्दी आएंगी तो उस सिनेरियो में बेरियाट्रिक सर्जरी का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज वो ही एक तरीका है जिससे कि वज़न परमानेंटली हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं और इतना ज़्यादा वज़न तो जब तीस किलो चालीस किलो वज़न कम करने की बात आती है तो बेरियाट्रिक सर्जरी एक ही उपाय है जिससे कि वेट कम भी कर सकते हैं और ये परमानेंट इलाज होता है जसं तुम्ही बेरियाट्रिक सर्जरीबद्दल बोलताय तर मला आता हेच जाणून घ्यायचं आहे की तुम्ही बेरियाट्रिक सर्जरीमध्ये खरं तर तज्ज्ञ आहात आणि आत्तापर्यंत दोन हजारपेक्षा जास्त रुग्णांवर तुम्ही यशस्वी अशी ही सर्जरी केलेली आहे तर नेमकी ही सर्जरी कशी असते आणि कोण कोण या सर्जरीसाठी एलिजिबल म्हणजे पात्र कोण कोण या सर्जरीसाठी ठरू शकतं सो so, जैसे कि मैंने कहा कि ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि लट्टपना कितना ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है तो अगर बी एम आई थर्टी सेवन पॉइंट फाइव के ऊपर है तो हम लोग उनको सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं अगर मान लीजिए कि थर्टी टू पॉइंट फाइव और थर्टी सेवन पॉइंट फाइव के बीच में है ग्रेड टू ओबिसिटी है लेकिन पेशेंट को डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल या बाकी और भी कोई बीमारी है दो बीमारियाँ और हैं उसके साथ में तो हम थर्टी टू पॉइंट फाइव के ऊपर भी बेरियाट्रिक सर्जरी रिकमेंड कर सकते हैं जितने भी लोग हमारे पास आते हैं नॉर्मली सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं तो डाइट लाइफस्टाइल बहुत सारे वेट लॉस सेंटर्स आजकल हैं सब जगह लोग जाके हर एक उपाय कर चुके होते हैं उसके बाद ही आते हैं सर्जरी के कई तरह के प्रकार होते हैं और इसमें बहुत सारे टाइप्स की सर्जरी होती है पर दो सर्जरीज हैं जो काफ़ी कॉमनली इंडिया में आजकल हम लोग करते हैं उसमें से एक को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक बाईपास और दूसरे को बोलते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी तो मेरे पास वीडियोस हैं मैं आपको दिखाती हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में इसमें हम लोग छोटे छोटे पाँच कट करते हैं और ये ट्रोकार जैसी चीज़ें होती हैं उसको अंदर डालते हैं उसके थ्रू कैमरा अंदर डाला जाता है और फिर हम लोग अंदर पूरा जो पेट है उसको देखते हैं अभी आपने जैसा कि देखा इसमें ये जठर है और हमने एक छोटा जठर का पाउच बनाया स्टेपलर्स यूज करके उसके बाद जो छोटी छोटी आतड़ी होती है उसको कट करते हैं करीबन 100 सेंटीमीटर नीचे और आतड़ी को लाके इस पाउच में जोड़ दिया जाता है तो खाना इस छोटे से पाउच में आता है और सीधा नीचे अतड़ी में चला जाता है हमने बेसिकली इसको रीराउट कर दिया है और ये जो पूरा स्टमक है जठर जो है उसको हम बाईपास कर देते हैं छोटी आँत का जो पहला पार्ट है उसको भी बाईपास कर देते हैं तो एक तो आ, कम खाना खा सकते हैं क्योंकि सिर्फ इतना छोटा जठर बन जाता है और जो भी हम खा रहे हैं वो पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं होता है तो कैलरीज पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं होती है प्लस क्योंकि हमने मेजॉरिटी ऑफ स्टमक को डिस्कनेक्ट कर दिया है तो एक हंगर हार्मोन होता है जिससे भूख लगने का सेंसेशन होता है तो उसका लेवल भी काफ़ी डाउन हो जाता है तो कम खाते हैं जल्दी फुल हो जाता है पर भूख भी नहीं लगती है तो इससे धीरे धीरे करके वेट लॉस होने लगता है मला वाटतं या दुसऱ्या सर्जरीबद्दल सुद्धा आपण सविस्तर जाणून घेऊया डॉक्टर मात्र इथे एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली आहे एक छोटीशी विश्रांती घेऊन आपल्या या कार्यक्रमामध्ये लगेचच भेटतो आहे तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका पाहत राहा आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्याचा मंत्र आरोग्याचा मंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आजचा आपला विषय आहे लठ्ठपणा आणि यशस्वी उपचार आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत डॉक्टर अपर्णा गोविल भास्कर लगेचच आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया डॉक्टर ब्रेकवर जाण्यापूर्वी तुम्ही एका सर्जरीबद्दल आम्हाला सांगितलं की नेमकी ती सर्जरी कशी होत असते व्हिडिओ थ्रू सुद्धा तुम्ही आम्हाला दाखवताय 
दूसरे सर्जरी बदल तुम्हें हमारा संगत होता काय सविस्तर संगो सो so, uh, दूसरी जो सर्जरी है उसको हम लोग स्लीव कैस्टेक्टमी बोलते हैं uh, उसमें भी हम लोग दूरबीन से ही सर्जरी करते हैं और छोटे uh, छोटे पांच कट होते हैं इसको हम सिंगल होल से भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने कहा इन ट्रोकार्स में से हम लोग कैमरा और सारे इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जठर है इस सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं कि जठर को ऐसे लंबा कट कर देते हैं और स्टमक का साइज सिर्फ छोटा करते हैं तो स्टमक जो है वो एक लंबी ट्यूब जैसा बन जाता है तो बाकी का जो स्टमक है उसको हम लोग बॉडी के बाहर निकाल देते हैं ओके तो होता क्या है कि पेशेंट जो है वो बहुत कम खाना खा सकते हैं और क्योंकि हंगर हार्मोन यहाँ से भी डिस्कनेक्ट हो गया है तो उनको भूख का सेंसेशन कम लगता है तो जल्दी फुल हो जाते हैं खाना कम होता है और ये हंगर हार्मोन निकल जाता है इस सर्जरी में कोई मेल एब्जॉर्बन नहीं होता है जैसा कि मैंने बाईपास में आपको बताया था तो ये जो सर्जरी है नॉर्मली हम लोग जो पेशेंट्स थोड़े यंगर पेशेंट्स होते हैं और जो एक्सरसाइज करने के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं उनमें हम लोग ये बताते हैं दोनों ही सर्जरीज का रिजल्ट बहुत अच्छा है वो हम लोग पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है उनके प्रोफाइल पे क्लिनिकल प्रोफाइल पे कि हम लोग किसको कौन सी सर्जरी एडवाइस करते हैं इसके अलावा भी और काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की क्लिनिकल प्रोफाइल क्या है उसके ऊपर नक्कीज या दोन सर्जरी बदल तुम्हें हमारा सविस्तर संगित या सग्या प्रोसिजर नंतर त्या मानसाला तेज़ा वेट लॉस होने से ठीक कितनी बढ़ा। सो सर्जरी से हम लोग एक्चुअली लोगों को कई बार एक ये मिसकंसेप्शन होता है कि सर्जरी से बाहर आएंगे तो एकदम स्लिम हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है वेट लॉस एक बहुत ही हेल्दी और स्लो मेथड से होता है पहले तीन महीने में बहुत फास्ट वेट लॉस होता है तो मान लीजिए अगर किसी का आइडियल बॉडी वेट 60 के है और उनका वजन अभी 120 किलो है उनकी सर्जरी होती है तो पहले तीन महीने में ही करीबन छः से सात किलो हर एक महीने में उनका वजन जो है वो कम हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे करके वजन जो है वो एक साल तक कम होता है एक से सवा साल तक एंड हर एक महीना कम 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 होता चला जाता है तो आ, अगर उनका वज़न 120 है और आइडियल बॉडी वेट 60 है तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि सर्जरी के बाद उनका वज़न करीबन 75 से 80 केजी के बीच में आ जाएगा अच्छा। पर इसको पूरे प्रोसेस के लिए वन ईयर लगता है नक्कीज मे एक वर्षा कालावधि नर तला जेवड़ा वजना की आवश्यकता है तो वजना मधे तो यून बसू शो ऐसा भी नहीं होता है कि एकदम कम ही होता चला जाएगा रुक जाता है वेट और इसके साथ में उनको बाकी जो बीमारियां होती है उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट आता है तो जैसे कि अगर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ है हम लोग देखते हैं नॉर्मली डायबिटीज़ तो विद इन वन मंथ उनकी सारी दवाइयाँ स्टॉप हो सकती हैं और ब्लड प्रेशर का भी सेम है आ, बहुत सारी इनफर्टिलिटी जिन लेडीज़ को होती है हमने देखा है कि वो बहुत इजीली कंसीव हो जाते हैं वेट लॉस नक्कीस डॉक्टर मैं हेच तुम्हारा विचारा है जस तुम्हें मनता है कि लठ्ठपणा हा एक आजार है और खरच तला आजार समझला पाजे और एकदा का लठ्ठपणा शरीर आला कि वेगवेगे आजारे वेगवेगे डिसीज जे हैं सुधा अपने शरीर में सुरू वह सुरुआत होता जस कि डायबिटीज अल रक्तदाब अल बी पी का त्रास अल पी सी ओ डी अल स्त्री बाबती कि वंध्यत्व अल हे सगे आजार बयाचा अपन लठ्ठपणा होता दिसत तर मग लठ्ठपणावर ही उपचार पद्धती केल्यानंतर खरंच या सगळ्या आजारांमध्ये सुद्धा तितकाच फरक पडू शकतो का हे आजार सुद्धा बरे होऊ शकतात बिल्कुल बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं तो स्पेशली जैसे मैंने आपको कहा कि डायबिटीज में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है तो जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है अगर वो इंसुलिन लेते हैं सर्जरी के बाद हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन बहुत बार उनकी बंद हो जाती है अगर वो दवाइयाँ लेते हैं तो या तो बंद हो जाएंगी या डेफिनेटली कम हो जाती है ब्लड प्रेशर हाई कोलेस्ट्रॉल इनफर्टिलिटी जॉइंट पेन्स स्लीप एपनिया लिवर के इश्यूज, ये सारी चीज़ें बहुत हद तक नॉर्मल पे आ जाती हैं तो ओवरऑल पेशेंट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है मेरे पास कुछ फोटोज़ हैं जो अगर मैं दिखा सकती हूँ सो ये एक मेरी पेशेंट है जिनकी सर्जरी हुई थी तब उनका वज़न 90 किलोज था और अभी एक साल हुआ है अभी उनका वज़न सिक्सटी टू पे आ गया है बहुत ही खुश हैं क्योंकि एक लाइफ पूरी दोबारा पेशेंट को मिल जाती है सबसे जो अच्छा उनको फीलिंग आता है कि वो मार्केट में जाते हैं और उनको अपने साइज के कपड़े मिल जाते हैं सो दे फील वेरी हैप्पी ये हैं ये नवी मुंबई से हैं इनका वज़न 130 किलो था सर्जरी के टाइम पे और इनकी सर्जरी को तीन साल होने वाले हैं और अभी इनका वज़न 75 फाइव के है एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो पेशेंट्स हैं इन्होंने इनका रिजल्ट इतना अच्छा इसलिए भी आया है क्योंकि इन्होंने सर्जरी के बाद डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को अपनाया है तो ये रेगुलरली दिन में एक घंटा कम से कम एक्सरसाइज करते हैं ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं इन खुद भी डॉक्टर हैं इनका वज़न 140 किलो था पूना में ऑनकोलॉजिस्ट है और अभी इनका वज़न 85 फाइव हो गया है सो ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी 
कुछ जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं वजन की वजह से तो जब एक बार वेट लॉस हो जाता है तो वो अपने आप अपनी चीजें खुद कर सकते हैं कॉन्फिडेंस बहुत कॉन्फिडेंस बहुत स्वागत उपचार पद्धति मार्गदर्शन करता है डॉक्टर अपर्णा गोविंद भास्कर लगे चर्चे डॉक्टर ब्रेक वर जाने पूर्वी तुम्हें संगित कि जे बाकी जे आजार लठ्ठपणा आधा ही सर्जरी के उपचार पद्धति है ती के कुठे तरी हे आजार सुद्धा आपल्याला कमी होताना दिसत असतात मात्र सगळ्यात महत्वाचं असतं सर्जरी केल्यानंतर की फ्युचरमध्ये याला याचा मला कसा काय फायदा होऊ शकतो तर खरंच या सर्जरीचा त्यांना फ्युचरमध्ये कसा फायदा होऊ शकतो किंवा ही सर्जरी आहे ती लाईफ लाँग ठरू शकते लाईफ लाँग डेफिनेटली इसका रिझल्ट राहत आहे फ्यूचर में इसकी बेसिकली जो भी हमारे लठ्ठपना से एसोसिएटेड डिजीजेज होते हैं जैसे कि डायबिटीज है ब्लड प्रेशर है कोलेस्ट्रॉल है हार्ट डिजीज है इन सब की रिस्क बहुत कम हो जाती है बेरियाट्रिक सर्जरी करने के बाद तो ओवरऑल जो हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाती है सर्जरी के बाद नहीं तो अगर हम नहीं करते हैं तो ये सारी बीमारियाँ हमको जकड़ सकती हैं तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है इसका लोग थोड़ा सा डरते हैं कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी लेकिन इस सर्जरी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक फॉलो अप करना टीम के साथ में तो बहुत मुश्किल नहीं है साल में एक बार एक फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद फर्स्ट ईयर में हम लोग आपको तीन से चार बार बुलाते हैं उसके बाद अगर आप साल में एक बार अपने डॉक्टर को और न्यूट्रिशनिस्ट को मिल रहे हैं तो आपको नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और अगर आपको कोई इशू भी आता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए बट जनरली द सर्जरी इज सेफ और लॉन्ग टर्म में इसके फायदे ही ज्यादा है नुकसान बहुत कम है सो so, पर एक अच्छी टीम के पास जाना काफी जरूरी है नक्की जसं तुम्ही म्हणताय की ही सर्जरी केल्यानंतर वर्षात ना एकदा जरी तो पेशंट किंवा तो रुग्ण तुमच्याकडे आला तरी त्या रुग्णाला लाईफ लाँग या सगळ्याचा फायदा म्हणजे तो फॉलो अप कंटिन्यू घेत राहिला तर या सगळ्याचा फायदा जो आहे तो त्याला लाईफ लाँग होऊ शकतो पण कुठलीही शस्त्रक्रिया करताना कुठलीही सर्जरी करताना डॉक्टर कुठल्याही पेशंटच्या मनात हा विचार असतो की ही सेफ आहे ना मला ह्याचा पुढे जाऊन मला काही त्रास तर होणार नाही ना किंवा खरंच ही करताना मला त्याचा काही त्रास होणार नाही ना तर याबद्दल मला वाटतं प्रेक्षकांना तुम्ही समजावून सांगितलं तर बरं डेफिनेटली सो सर्जरी करणे मे नॅचरल आहे की किसी को भी डर जरूर लगेगा मुझे खुद भी करणी होगी तर शायद डर लगेगा लेकिन ये सर्जरी बहुत सेफ आहे एक तर जबसे इसको हम दूरबीन से करणे लगे आहे तबसे इसकी सेफ्टी और भी बढ गई आहे सर्जरी करने के लिए एक से डेढ़ तास सिर्फ लगता है जितना छोटा ड्यूरेशन होगा सर्जरी का उतना ये सेफ हो जाती है सर्जरी ओके सो एक तो इसकी ड्यूरेशन काफ़ी कम हो गई है आ, दूसरी आजकल हमारी लैप्रोस्कोपी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सेफ हो गया है इसमें उतनी ही रिस्क है जितनी कि किसी और ऑपरेशन में तो अगर आप गोल ब्लैडर के लिए सर्जरी करते हैं या आप नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करते हैं तो जितनी रिस्क उन सर्जरीज में है उतनी ही रिस्क इस सर्जरी में भी है बाकी हम लोग बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ना हो बट जनरली स्पीकिंग 99 परसेंट इसको हम सेफ रखते हैं नक्कीच डॉक्टर जसं तुम्ही म्हणताय की एक दीड तासात साधारण ही सर्जरी होऊन जाते आणि खूप लवकर पेशंट या सगळ्यातना म्हणजे त्याच्या लठ्ठपणामुळे जो कॉम्प्लेक्स आलेला असतो त्याच्यावर तो खरंच कुठेतरी एक दीड तासानंतर त्याचा दूर झालेला आपल्याला दिसून येतो मात्र एक दीड तासाची ही सर्जरी झाली की साधारण किती वेळानंतर तुम्ही पेशंटला त्या ऑपरेशन थिएटरमधनं बाहेर आणता आणि किती वेळ साधारण त्याला त्या हॉस्पिटलमध्ये थांबावं लागतं काही त्याचं टाईम ड्युरेशन असतं का किंवा किती दिवस लागतात या नॉर्मली दो से तीन दिन लागते जिस दिन सर्जरी होती उसके एक दिन एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में अगले दिन सर्जरी हो जाती है और उसके अगले दिन नहीं तो एक दिन और तो आप थ्री नाइट्स समझ लीजिए थ्री नाइट्स और जिस दिन पेशेंट की सर्जरी होती है उस दिन हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि उसको उठा के हम लोग चलाएं और वो खुद उठ के बाथरूम में जाए तो सर्जरी होने के चार से पाँच घंटे के बीच आगे ही वो अपने आप उठ के बाथरूम में जा सकते हैं पेशेंट्स और पेन लेवल भी काफ़ी कम होता है अगले दिन तो नॉर्मली हम लोग उनको लिक्विड्स पे शुरू कर देते हैं और उसके बाद शाम को अगर वो ठीक होते हैं तो उनको घर भी भेज देते हैं या फिर एक रात और तो स्टे काफ़ी छोटा है हम लोग की कोशिश ये रहती है कि जितनी जल्दी वो घर जाएंगे उतनी जल्दी और नॉर्मल लाइफ अपनी शुरू कर सके दैट इज बेटर मतलब पेशेंट जो सुरुआती तुम्हारे ये अल 
किंवा सगळ्यात पहिल्यांदा विचारत असेल की ही शस्त्रक्रिया जर का मला करायची आहे तर मग याचं कॉस्टिंग काय तर काय सांगू शकता या बाबत सो कॉस्टिंग केली मी हे कहना चाहूंगी की पहिली बात तो जो ओबेसिटी की कॉस्ट आहे हमको उसको देखना चाहिए क्योंकि जब आप आपको लटपना है उसके साथ में आपको डायबिटीज की आप दवाइयां ले रहे हैं ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज आगे जाके किडनी प्रॉब्लम्स लिवर प्रॉब्लम्स कई बार बात ट्रांसप्लांट एम्पुटेशन पे आ जाती है तो उसकी कॉस्ट ओवरऑल बहुत ज्यादा है सर्जरी की वन टाइम कॉस्ट ढाई से तीन लाख में होती है क्योंकि इसमें हम लोग को कंज्यूमेबल इक्विपमेंट काफी यूज करते हैं स्टेपलर्स यूज करते हैं उसकी वजह से मतलब ये कॉस्ट इसकी है नक्कीच डॉक्टर मला असं विचारायचं आहे की जे प्रेक्षक आपला हा कार्यक्रम बघतायत आणि जे प्रेक्षक खरंच लठ्ठ आहेत आणि त्यांना या सगळ्या उपचार पद्धती करायच्या आहेत किंवा ज्यांना लठ्ठ व्हायचं नाही आहे तर अशा प्रेक्षकांना या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुम्हाला काय सल्ला द्या सो डेफिनेटली प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर अगर आप एक हेल्दी लाईफ स्टाईल रखे अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं तो उससे अच्छी बात कोई भी नहीं है लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा है आपको लटपना ऑलरेडी है आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं तो आप प्लीज एक स्पेशलाइज वेट लॉस यूनिट के पास जाइए अगर आपका वजन या बी एम आई थर्टी टू पॉइंट फाइव से ज्यादा है तो आपको बेरियाट्रिक सर्जरी भी कंसिडर करना चाहिए क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे कि पर्मानेंटली आपका वेट जो है वो कम हो सकता है इसको एक बीमारी समझिए और ये बीमारी का ये इलाज है उस हिसाब से आप देखिए और फिर आगे बढ़िए नक्कीच डॉक्टर तुम्ही इथे आलात लठ्ठपणा यावर नेमक्या यशस्वी उपचार पद्धती कोणत्या आहे किंवा बेरियाट्रिक सर्जरीचा उपचार पद्धतीचा अवलंब आपण लठ्ठपणा आल्यानंतर केल्यानंतर आपण या सगळ्यातनं कसं काय बाहेर पडू शकतो याबद्दलचं इतकं छान मार्गदर्शन आमच्या प्रेक्षकांना केलंय आपले मनपूर्वक आभार थँक्यू आरोग्याचा मंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये आज आपण इथेच थांबतोय नमस्कार